煮熟的鸭子飞了是种什么体验？博尔特最有发言权了。二零一一赛季，博尔特伤病不断，前往德国慕尼黑就诊也没起到很好的作用。最令他抓狂的是，每当在训练中有起色的时候，伤病就会接踵而至，只要进行耐力训练，跟进小腿和脚趾就会隐隐作痛，这让博尔特压力倍增。经历了二零一零年一整年的休赛期，二零一一年博尔特要在大邱世锦赛上为荣誉而战，但他的竞技状态让他非常困扰。几场热身赛尽管都拿了冠军，但始终没找到想要的节奏。接下来的大邱世锦赛成为他成名之后经历的。最艰难的一届大赛。不同以往的是，本届大邱世锦赛是二零一零年国际田联宣布抢跑零容忍政策后的首届世界大赛，起跑犯规将直接出局，没有第二次机会。这让本身竞技状态就不稳定的博尔特感到了巨大的压力。博尔特不断的激励自己，每次很轻松，一个强敌都没有。泰森盖伊和鲍威尔都因伤退赛，起跑线上站着的基本都是加勒比豪杰布雷克、吉姆科林斯、丹尼尔贝利、内斯塔卡特，另外还有一些美国选手，基本上散着步就能把冠军拿了。伴随着一声各就位，所有选手都坐着。决战前的最后准备，尽管强加认定，但博尔特的脑子里仍嗡嗡作响。哦，博尔特抢跑啊！哦，大邱的奇迹诞生了！我们说大邱的奇迹，博尔特抢跑了。全场几万观众同时发出了惊叹，在全世界亿万田径迷的关注下，博尔特成为抢跑零容忍政策下首位被罚出局的超级巨星。经历了职业生涯有史以来最痛苦的一场比赛，他只能站在场外目睹师弟布雷克拿到冠军。那一夜，关于博尔特抢跑的解读铺天盖地的袭来，有人说是布雷克故意在身旁影响了博尔特，有预谋的让他出局。博尔特看到后直接回怼道：“真是疯了，胡说八道！抢跑就是抢跑，没有那么多阴谋论，我们每个人都要遵守游戏规则。”关于这次失利，米尔斯教练。并没有说什么，他相信博尔特自己能够很好的应对这种情况。在二百米比赛前的一段时间，博尔特尝试从失利的阴影中走出来。他在人群中看到一群孩子向他挥手、微笑、狂喜，他也用同样的动作回应。跟孩子们互动的时候，博尔特忽然意识到压力算个屁，我应该高高兴兴的。之前不就是那种轻松自如的状态，让我获得了一个又一个冠军吗？博尔特的心结一下子就打开了。在随后的二百米比赛中，以十九秒四零的成绩轻松夺冠，不久后又带领队友以三十七秒零七刷新了四乘一百米世界纪录。从困境中走出来的博尔特变得更加强大了。视频最后，高哥给大家推荐一款很多运动员都在喝的电解质冲剂。经常运动出汗多的兄弟们肯定有这种感觉，运动完喝水只会越喝越渴，因为我们流出的汗液中不仅有水，还有电解质，而流出的电解质才是我们感到疲劳的主要原因。这款诺克兰德电解质冲剂一盒有六包，每次一小包倒入水里即可直接饮用，可以边运动边喝，不仅可以补充水分，还可以补充电解质。关键好喝还便宜，只要个位数就能入手。夏天到了，电。电解质你一定要囤起来。